ബ്രഹ്മോപദേശത്താൽ താൻ രാമചരിതത്തെ രചിക്കുന്നതുമായ ഈ രാമായണ കാവ്യം നമുക്ക് ഈ കർക്കിടക സുദനത്തിൽ ഏറ്റവും ധന്യമായ ജീവിതം നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു ഓ മൂന്നാം സർഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് മൂന്നാം സർഗത്തിൽ വാത്മീകി മഹർഷി ഈ രാമായണത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തത്തെ മുഴുവൻ മനസ്സിൽ മനനം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥകാരകൻ്റെ തപസ് പ്രകാശിക്കുന്നത് ഏത് വിധേനയെന്നാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സർഗങ്ങളിൽ വാത്മീകി രാമായണത്തിൽ ആദ്യ സർഗത്തിൽ നല്ലൊരു സദ്ഗുരുവിനെ സമ്പാദിക്കുക എന്നൊരു സന്ദേശം ശ്രീനാരദ മഹർഷിയെപ്പോലെ നല്ല ഒരു സദ്ഗുരുവിനെ സമ്പാദിച്ചു പിന്നീടോ ഒരു ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് സദുപദേശം ലഭിക്കണം അതിവിടെ സർവർക്കും കാരണഭൂതനായ ബ്രഹ്മപ്രജാപതി തന്നെ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മസമാഗമുണ്ടായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്കുരിച്ചു അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവനാണ് പിന്നീട് മനനത്തിലൂടെ തപസ്സിലൂടെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാൻ ഭഗവത് പ്രാപ്തി കൈവരിക്കാൻ ഇടവന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഈ ബ്രഹ്മാനുഭൂതി അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവത് പദം പോകാൻ വേണ്ടി ഏതൊരു ആത്തപദമാണോ ഏതൊരു ആത്തവാക്യമാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു ബ്രഹ്മോപദേശം നേടി വാത്മീകി പിന്നീട് നാരദൻ പറഞ്ഞതായ ഉത്തമ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തെ താൻ മനസ്സിൽ വേണ്ടതുപോലെ മനനം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് കഥാന്വേഷണം എന്ന രൂപത്തിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ സർഗം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പാരായണ ശ്ലോകങ്ങളും കഥാസന്ദർഭങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ആ ധർമ്മയുക്തമാം വസ്തുവെല്ലാം കേട്ടിട്ടു ധാർമ്മികൻ തിരഞ്ഞാനാ ബുദ്ധിമാന്റെ ചരിതം വ്യക്തമാക്കുവാൻ വിധി പോലാചമിച്ച് അഗ്രം കിഴക്കോട്ടായ ദർഭയിൽ ഇരുന്നൂനി കൈകൂപ്പി ധർമ്മത്താൽ നോക്കി നാൻ ഗതി രാമസീത ലക്ഷ്മണരും രാജ്യഭാര്യ സമന്യുതൻ നൃപൻ ദശരഥന്താലും ശരിക്കനുഭവിച്ചതും ചിരിച്ചതും ചൊല്ലിയതും പോയതും വ്യാപരിച്ചതും ഒക്കെയും ധർമ്മവീര്യത്താൽ ദർശിച്ചാൻ വഴി പോലവേ മൂന്നാമത്താൾ പെണ്ണുമായിട്ടന്നു കാട്ടിൽ നടക്കവേ ആ സത്യസന്ധനാം രാമൻ ചെയ്തതും കണ്ടിതൊക്കെയും പിന്നെ ധർമ്മിഷ്ടനവിടെയുണ്ടായി വന്നത ശേഷവും കണ്ടാൻ യോഗബലത്താലേ കരാമലക രീതിയിൽ ധർമ്മത്താൽ ആയതൊട്ടുക്കു നേരെ കണ്ട മഹാമതി അഭിരാമന്റെ രാമന്റെ കഥ കെട്ടാനൊരുങ്ങിനൻ കാമാർത്ഥ നന്മയെ ചേർത്തും ധർമ്മാർത്ഥത്തെ പരത്തിയും സമുദ്രം പോലെ രത്നാഢ്യം സർവശ്രുതി മനോഹരം നാരദർഷിവരൻ മുന്നമ്മരു ചെയ്തതുപോലവേ രചിച്ച രഘുവംശത്തിൻ ചരിതം ഭഗവാൻ മുനി ഇങ്ങനെ അത്യത്ഭുതമായ ശ്രീരാമചരിതത്തെ വേണ്ടതുപോലെ അറിയാൻ വാത്മീകി ധർമ്മയുക്തവും ഹിതവും സമ്പൂർണവുമായ രാമന്റെ ജീവിത കഥാവസ്തു നാരദനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് ആ ബുദ്ധിശാലിയുടെ ഇതുവരെ വെളിവായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തെ വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വാത്മീകി വിധിപ്രകാരം ജലം ആചമനം ചെയ്തിട്ട് അഗ്രഭാഗങ്ങൾ കിഴക്കോട്ടാക്കി നിരത്തിയ ദർഭകളിൽ തൊഴുകയോടെ ഇരുന്ന് യോഗദൃഷ്ടിയാൽ രാമന്റെ ജീവിതഗതിയെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഇവിടെ ദർഭപ്പുല്ല് കിഴക്കോട്ട് വിരിച്ച് ഇരുന്നു എന്ന് വെച്ചതിൽ ദർഭാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധ്യാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ രാമനും ലക്ഷ്മണനും സീതയും ദശരഥനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാരും രാജ്യവാസികളും എത്തിച്ചേർന്ന അനുഭവങ്ങളും അവർ ചിരിച്ചതും പറഞ്ഞതും സഞ്ചരിച്ചതും ചെയ്തതും എല്ലാം ആത്മീകി യോഗശക്തിയാൽ യഥാതഥമായും സുവ്യക്തമായും കാണുകയാണ് 
സീതയോടൊത്ത് ലക്ഷ്മണനുമായി വനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച സത്യസന്ധനായ രാമന് എന്തെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായോ അതെല്ലാം മഹർഷി അനുക്രമം വ്യക്തമായി കണ്ടു പണ്ട് അയോധ്യയിലും വനത്തിലും എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചുവോ അതെല്ലാം ധർമ്മാത്മാവായ വാത്മീകി യോഗസ്ഥിതനായി കയ്യിലെ നെല്ലിക്ക പോലെ കാണാനിടം മഹാപ്രാജ്ഞനായ വാൽമീകി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ധ്യാനശക്തിയാൽ ഉള്ള ഉള്ളതുപോലെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ലോകാഹ്ലാദകരനായ രാമൻ്റെ ജീവചരിത്രം ആ ജീവചരിതത്തെ സമ്പൂർണമായി ആഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ വാൽമീകി മഹാത്മാവായ നാരദൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാമപുരുഷാർത്ഥമടങ്ങിയതും ധർമ്മത്തെ വിസ്തരിച്ചു വർണ്ണിക്കുന്നതും സമുദ്രം പോലെ രത്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും എല്ലാ കൗതുകങ്ങളും എല്ലാ കാതുകളെയും മനസ്സുകളെയും ആകർഷിക്കുന്നതുമായ രാമചരിതം വിരചിച്ചു ഇവിടെ രാമായണത്തിൽ അനേക കാവ്യകൽപ്പനകളിൽ അനേക ഉപമകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആഴിയിൽ അനേകം രത്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആഴി എപ്പോഴും ഇളകി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിലകൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ലാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും അങ്ങനെയാണ് വിക്ഷുബ്ധമാകുമ്പോൾ അത് പരസ്പരം ഇളകി മറിഞ്ഞിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആത്മസ്വരൂപമാകുന്ന ജീവസ്വരൂപമാകുന്ന ഈശ്വരസ്വരൂപിയായ രാമതത്വം അപ്പോഴും അചഞ്ചലമായി നിലകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ അമോഘനായ ആ വാത്മീകി മഹർഷി തൻ്റെ ജീവിതധർമ്മം രാമചരിതത്തെ ആഖ്യാനം ചെയ്യണം എന്നൊരു വ്രതത്തോടു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ആ രാമായണത്തിൻ്റെ ഉത്തമമായ ചരിതത്തെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ മൂലശ്ലോകത്തിൽ കാമാർത്ഥഗുണ സംയുക്തം ധർമ്മാർത്ഥഗുണവിസ്തരം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാക്കുക അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നർത്ഥത്തിലായിരിക്കുകയില്ല ഈ ഇതിഹാസത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോകണം അപ്പോഴാണ് രാമതത്വത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊരു കാമാർത്ഥ ഗുണസംയുക്തം എന്നത് കാമം അർത്ഥം എന്നീ പുരുഷാർത്ഥ പ്രതിപാദനത്തോടു കൂടിയത് എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ് കാമത്തെയും അർത്ഥത്തെയും ഇതിഹാസ കാവ്യത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് അവയുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി വർജിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഒരു പക്ഷം അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ ധർമ്മാർത്ഥ ഗുണവിസ്താരം എന്നതിലെ അർത്ഥശബ്ദത്തിന് അർത്ഥം എന്നത് ഒരു മോക്ഷത്തിൻ്റെ പദമായി അർത്ഥം കൽപ്പിക്കേണ്ടി അപ്പോൾ ധർമ്മത്തെയും മോക്ഷത്തെയും വിസ്തരിച്ചു വർണ്ണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആശയത്തെ ശർവശ്രുതി മനോഹരം അങ്ങനെ അത്യത്ഭുതമായ എല്ലാ ശ്രുതികളുടെയും സാരാംശമായ ഒരിടത്ത് നിക്ഷേപിച്ചതെന്നോ എല്ലാ വേദങ്ങളെയും മനോഹരമെന്നോണം അർത്ഥകൽപ്പന ചെയ്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേദത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമാണ് എന്നത് വരുത്തി തീർക്കാനോ ആ ശ്രുതി ശബ്ദത്തെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെ ശ്രീരാമചരിതത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി സഹോദരനായ വാത്മീകി അനന്തരം എന്താണ് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രാമൻ്റെ ജന്മം പെരുതാം വീര്യം സർവാനൂല്യവും ലോകപ്രിയത്വം സൗമ്യത്വം ക്ഷമാ സത്യസ്വഭാവവും വിശ്വമിത്രാനുഗതിയിൽ മറ്റു നാനാ ചരിത്രവും ജനകാത്മചതൻവേളി പള്ളി വില്ലു മുറിച്ചതും രാമരാമ വിവാദം ശ്രീരഘുരാമ ഗുണങ്ങളും രാമാഭിഷേകവുമതിൽ കൈകേയുടെ തിന്മയും അഭിഷേക ക്രിയാവിഗ്രം രാമൻ തൻ ദൂരയാത്രയും മന്ന മന്ന മനസ്താപം വിലാപം നാടു നീങ്ങലും നാട്ടാരുടെ അഴൽപ്പാടും നാട്ടാരെ കൈവെടിഞ്ഞതും നിഷാദാദിവസല്ലാപം സൂതൻ തിരിയ വന്നതും ഗംഗാതരണവും പിന്നെ ഭരദ്വാജാവലോകവും ഭരദ്വാജനും അതിയാൽ ചിത്രകൂടാദ്രി കണ്ടതും 
പാർപ്പിടം തീർക്കലും ഉൾപ്പുകൽ ഭരതൻ വന്നു ചേർന്നതും രാമപ്രസാദനവും അങ്ങ് അച്ഛൻ ഉദകദാനവും തൃപ്പാതുകാഭിഷേകം തൻ നന്ദി ഗ്രാമ നിവാസവും ദണ്ഡകാടവയിൽ പോക്കും പിരാധന വധിച്ചതും ശരഭങ്കർഷിയെ കാണൽ സുധീക്ഷണരടഞ്ഞതും അനസൂയയുമായി പാർപ്പും കുറിക്കൂട്ടു കൊടുക്കലും അഗസ്ത്യദർശനം പിന്നെ ജടായുടിണങ്ങലും പഞ്ചവടി ആദ്യം ഷൂർപ്പണകയെ കൊണ്ടുകൊണ്ടതും ഷൂർപ്പണകയെ കണ്ടുകൊണ്ടതും ആ ഷൂർപ്പണകയായി സംവാദവും വൈരൂപ്യമേഖലും ഗരത്രമൂർദ്ധാവതവും രാവണന്റെ ഒരുക്കവും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും തൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്തെല്ലാമാണ് രാമായണത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് ഈ ശ്ലോകം മുതൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി എട്ടാമത് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മുനി തൻ്റെ മനസ്സിൽ കരുതുകയാണ് രാമൻ്റെ ജനനം അതിമഹത്തരമായ വീര്യം എല്ലാവരുടെയും ആനുകൂല്യം ജനപ്രിയത സൗമ്യത ഇങ്ങനെ സത്യശീലത എന്നിവയെ മുനി ഇവിടെ തൻ്റെ കാവ്യാത്മകതയിലൂടെ വർണ്ണിച്ചു വിശ്വാമിത്രനോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയിൽ രാമൻ ത്രയംബകം കുലച്ചതും തുടർന്ന് സീതയുടെയും മറ്റും വിവാഹം നടന്നതും വിസ്മയകരങ്ങളായ വേറെ ഒട്ടേറെ കഥകളും മുനി വർണ്ണിച്ചു രാമനും പരശുരാമനും തമ്മിൽ നടന്ന വിവാദവും ദശരഥപുത്രൻ്റെ ഗുണങ്ങളും അവിടെ രാജ്യ അവൻ്റെ രാജ്യാഭിഷേകവും കൈകേയിയുടെ ദുഷ്ടതയും ഇവിടെ സ്മരിച്ചു മനസ്സിൽ കൂടാതെ അഭിഷേകത്തിനുണ്ടായ വിഗ്രഹവും രാമൻ്റെ നാടുകടത്തലും ദശരഥൻ്റെ ശോകവും വിലാപവും സ്വർഗപ്രാപ്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിച്ചു ഇവിടെ രാമൻ്റെ വേർപാടിൽ പ്രജകൾക്കുണ്ടായ വിഷാദത്തെയും രാമനെ ബഹുദൂരം അനുഗമിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ തിരിച്ചയച്ചതിനെയും രാമനും ഗുഹനും തമ്മിൽ നടന്ന സംവാദത്തെയും സൂതനായ സുമന്ത്രൻ്റെ മടക്ക യാത്രയെയും വാത്മീകി ആലോചിച്ചു പിന്നീട് രാമൻ സീതയോടും ലക്ഷ്മണനോടും കൂടി ഗംഗാനദി കടന്നതും ഭരദ്വാജ മഹർഷിയെ കണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ചിത്രകൂടം ദർശിച്ചതും താൻ വർണ്ണിക്കാനിടവന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമാദികൾ ആശ്രമം നിർമ്മിച്ച് അതിൽ പാർത്തതും ഭരതൻ വന്നതും അവൻ രാമനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചതും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ദശരഥൻ്റെ ഉദകക്രിയ നടത്തിയതും വാത്മീകി മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു ശ്രീരാമൻ്റെ ഉത്തമങ്ങളായ മെതിയടികളെ ഇവിടെ രാജപ്രീത പ്രതീകങ്ങളായി വാഴിച്ചതും ഭരതൻ നദിഗ്രാമത്തിൽ വാസമാക്കിയതും രാമൻ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലേക്ക് പോയതും അവിടെ വെച്ച് വിരാധനെ വധിച്ചതും വാത്മീകി വർണ്ണിച്ചു രാമൻ ശരഭങ്കനെ കണ്ടതും സുധീഷ്ഠനുമായി സന്ധിച്ചതും സീത അത്രിയുടെ പത്നിയായ അനസൂയയും ഒന്നിച്ചിരുന്നതും സീതയെ അനസൂയ കുറിക്കൂട്ടണിയിച്ചതും അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ രാമൻ അഗസ്ത്യനെ കണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ബില്ല് സ്വീകരിച്ചതും ഷുർപ്പണകയുമായുള്ള സംവാദവും അവൾക്ക് രൂപവൈകല്യം വരുത്തിയതും മുനി തൻ്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടു കൂടാതെ ഇവിടെ ഖരൻ്റെയും തൃശിരസിൻ്റെയും വധം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടുള്ള രാവണൻ്റെ പുറപ്പാടും മാരീജൻ്റെ കൊലയും സീതാപഹരണവും വാത്മീകി മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഒരു കാവ്യരചനയ്ക്ക് മുൻപ് ഈ കഥകളെല്ലാം നാരദൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു മറ്റു പുരാണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം യാസൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തൻ്റെ പുത്രൻ പരീക്ഷത്തിനോട് ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണകഥയെ മനസ്സിൽ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ സ്കന്ധങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം മഹാഭാരത കഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും അവിടെ ഓരോരുത്തരും ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിനെ സ്മരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സതീർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഉദ്ധവ മഹാശയൻ അക്രൂര മഹാശയൻ എന്തിന് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മഹാഭാരത കഥാപാത്രങ്ങൾ കുന്തീദേവി അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു അപ്പോ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുക വാത്മീകി രാമതത്വത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച തപസ്യായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രാമന്റെ ഓരോ സ്മരണകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കാവ്യഭംഗി ഉണർത്തി അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് രാമതത്വത്തെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഇങ്ങനെ 
മാരീജനെ കൊന്നതും എല്ലാം വർണ്ണിക്കുകയാണ് 